E aí, galera, beleza? Então, na última videoaula aí, a gente pegou e fez a, o teste de colisão entre a nave e os monstrinhos aí. Caso houvesse a colisão entre os dois, acabaria o jogo também. Nessa videoaula, a gente vai tentar deixar o jogo um pouquinho mais difícil. O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que os insetos também ataquem a nave, ou seja, que eles também disparem algumas balas aí no disco voador. Beleza? Então para isso aí, ó, vamos pegar e vamos criar mais uma vamos criar mais uma bala. Então tô aqui, ó, na camada bala que eu tinha criado antes. No último quadro aí, vou pegar aqui, ó, e vou selecionar a ferramenta oval. Vou desenhar aqui uma uma balinha. Vou pegar Vou tirar a borda dela. Beleza, vou dar um, um zoom aqui para a gente ver melhor. Vou clicar nela e vou converter ela em Move Clip também. Então, lá, Modify, Convert to, Move Clip, Bala no Monstro. Certo? Eu vou marcar aqui para exportar também para o Action Script. Então, exportei, OK. Muito bem. Nessa bala aqui eu vou editar ela, vou dar dois cliques nela. Vou criar mais uma camada de ações aqui, ó. Então, ações e na camada de baixo eu vou ter simplesmente a bala. Para ficar uma coloração diferente a bala, eu vou trocar aqui uma cor dela, a nossa é um a do disco com a bala verde, né? E a deles aqui eu vou deixar uma bala meio que amarela então seleciono amarelo aqui e do outro lado aqui eu vou selecionar um vermelho então vai ficar uma um vermelho meio amarelado aí cadê ele? aí bom vou pegar aqui Vou criar mais um degradezinho aqui, meio para o preto, para dar um contorno, um pouco de contorno nela. Beleza. Bom, agora a gente já pode voltar para a cena principal. E eu tenho a bala aqui que vai ser disparada pelas abelhinhas. Muito bem. É... As, as abelhas, eu vou pegar e vou criar um código aqui que elas possam, que ela vai poder disparar só em alguns, umas determinadas regiões do, do palco, ou seja, se, é, só em determinada posição que ela tiver, por exemplo, se ela tiver nesse quadrado aqui, a hora que ela passar por esse quadrado, ela pode disparar um tiro ou não, certo? Então, para isso, eu vou pegar e vou abrir um dos monstros aqui. Qualquer alteração que eu faço nele, eu faço em todos os demais. E eu vou pegar, abrir aqui a parte do código fonte. Vou lá em Windows e seleciono Action. Muito bem. Bom, lá embaixo de tudo, eu vou pegar e vou colocar o seguinte código fonte. Então, se... Se esse monstrinho aqui, ó, na posição Y dele, for maior, maior que, vamos supor, zero. E esse monstrinho. É para cá. E esse monstrinho na posição Y dele for menor do que 30, então, ou seja, ele vai, se ele tiver aqui ó, entre 0 e 30 pixels nessa faixa aqui, então ele vai poder atirar. Mas agora eu vou verificar a posição Y dele também. 
Então, vou colocar um outro if aqui. Se esse mesmo monstrinho ponto x for aqui eu vou aumentar um pouco pessoal vou deixar 40 pixels aqui se esse monstrinho for maior do que 30 e esse monstrinho for sua posição x maior do que 30 e menor do que 60 então agora sim então se ele atender essas esse jogo de posição aqui, ó. se na posição Y ele tiver entre 0 e 40 e se na posição X ele tiver entre 30 e 60 então vou deixar ele disparar um tiro para me disparar o tiro vou usar aquele comando lá ó. var bala monstro vou colocar bala monstro 1 dois pontos move clip é igual a new e aí eu pego o nome da minha action do meu move clip desculpa que eu acabei de criar então bala monstro então, bala bala monstro criei a bala agora eu tenho que adicionar ela no no estágio no frame no timeline principal lá então x Move clip parent ponto add shield então adiciona a bala do monstro que a gente acabou de criar e a gente vem e posiciona agora a bala onde que ela vai ficar então bala monstro um ponto x então a posição a coordenada x dela por enquanto vai ser a coordenada do monstro e bala monstro ponto y vai ser igual a coordenada y do monstro mais 10 então vai ficar um pouquinho mais para baixo vamos dar uma olhada aí se está funcionando então, flash professional vamos fazer o teste, vamos ver se deu algum erro beleza, está criando as balas aqui já, né? lá para você ver um monte ainda melhorada nisso então se na posição y for maior que zero então que eu vou deixar maior que 30 e a posição y for menor que 40 e a posição x foi maior que 30 e for menor que 60 posso até deixar um 20 aqui ó muito bem fazer o teste novamente aí Vou clicar em iniciar Olha lá ele soltou algumas balas aqui só nessa posição 
e depois, como a gente pegou e falou, que ele vai ter que estar do 20 e 30, então ele soltou aqui só. Agora a gente vai criar mais alguns ifs para ele poder soltar mais no meio, nesse canto e um pedaço aqui para baixo, certo? Então vou pegar, vou repetir esse código aqui, Ctrl C, Ctrl V, e agora que eu vou aumentar para 200 e para por exemplo aqui 250 aqui dentro desse if eu vou colocar mais três ifs então vai ser na vertical ele vai poder tirar uma aqui no meio e aqui no canto então estou fazendo o primeiro laço da vertical aqui ó eu vou apagar esse de baixo pessoal que depois fica mais fácil de aproveitar então naquele mesmo if que a gente estava Ctrl C Ctrl V Ctrl V então colei duas vezes aquele if então quer dizer o que ó que nessa faixa aqui ó entre 20 e 40 pega lá do zero desse que 20 e 40 então a hora que ele estiver passando por essa faixa aqui na posição ele vai poder atirar em três pedaços quando o x dele valer 30 e 60 então eu vou pegar aqui ó aqui está o 30 e aqui está o 60 então ele pode, a hora que ele passar por aqui ele pode atirar depois eu dou mais um espaço a hora que ele passar por exemplo pelo 200 e 250 ele pode atirar de novo e a hora que ele passar aqui pelo 450 e 480 ele pode atirar de novo então lá entre 30 e 60 entre 230 e 260 e aqui por exemplo entre 430 e 460 então nesses três pedaços ele pode atirar agora tem um if, outro if, outro if e um if grandão aqui vou pegar esse if vou copiar ele e vou colar para baixo agora eu vou controlar a posição y então entre 20 e 40 no y na altura ele podia alterar então vou mandar ele vou mandar ele atirar mais para baixo também então vou aumentar aqui ó a hora que ele tiver entre a posição 60 e 100 ele pode voltar a dar tiro de novo e mais uma vez aqui copia e cola a hora que ele tiver entre a posição deixa eu só dar uma olhada entre 20 e 40 pula 20 vou pular não pode ser para não ficar tão complicado então aqui era 100 eu vou deixar entre a posição 250 e a posição 300 ele pode atirar de novo então vamos ver que jeito que ficou aí ó teste move em flash vai ser um é zicou aqui vamos ver o que que deu de erro aqui ó conflito existe bala monstro 1. Hum, tá o que que acontece eu disparei mais de uma vez a mesma bala isso não pode acontecer eu tenho que criar balas adicionar objetos dentro do formulário com nomes diferentes então vamos corrigir esse problema então vem aqui action vamos vou vir aqui ó vou jogar ele para cima aqui para mim poder trabalhar melhor então eu comecei a disparar balas aqui ó então se ele tiver dentro dessa posição ele vai disparar uma bala bala 1 um, que eu vou colocar bala 2 bala 3 
substituindo o nome das variáveis. Bala 4. Bala 5. Bala 6. Bala 7. Bala 8. Bala 9. Beleza, então todas essas balas aí, vamos testar novamente. Tá dando um errinho aqui, ó, frame 4, linha 46, 74, 101. Vamos dar uma olhada, linha 46... Aqui é 260, linha 104, 74 aliás, aqui é 260, e linha 101, 260, vamos testar novamente, teste move. Deu nenhum erro. Testar. Olha lá, e eles estão deixando as balinhas a hora que eles passam. Deixou um pouco aqui. Deixou mais um tanto ali. E aí acabou. O que a gente vai fazer? Agora. Agora a gente tem que fazer essas balas andar né, e sair do quadro então vamos lá hum. Bom, vamos lá vou pegar e vou tirar essa janela daqui vou lá na bala Vou tirar essa bala daqui que eu não preciso mais dela. Vou na biblioteca, bala do monstro. Vou abrir o timeline dele. Vou criar mais um quadro aqui na camada bala. Vou vir aqui no primeiro quadro de ações. Vou clicar em Windows, Action. E vou falar para ela: x.y é igual mais igual a 10 se x.y for maior que 500 então vou tirar ela do pau então x.y é igual a 1000 e x e stop, mando ela parar de andar muito bem no segundo quadro aqui ó, eu vou inserir um frame em branco e vou mandar ele ficar voltando para executar o quadro 1 então, vou lá em Windows Action e aqui eu vou colocar Go to End Play então vai para o quadro 1 e executa de novo. Vamos testar aí. Então, Ctrl, Test Move, em Flash. E aí, tá caindo bala para todo lado já.
acabou o jogo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar se essas balas atingiram o nosso bichinho aqui. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula aí. Então, até mais pessoal. Um abraço.